今日は大阪で食べたものを一挙紹介しましょう大阪では天神橋筋6丁目の民宿に2021年8月24日から9月3日まで滞在させてもらい商店街のお店を中心に南まで足を伸ばしたりしてなるべく安くて美味しいものを中心に食べてきました私がふるさと大阪に戻って一番に食べるものはきつねうどんうどんは関東と関西同じ日本でも全く違います子どもの頃は週に一度は教会で食べるきつねうどんでしたし独身時代外食で一番食べるものもきつねうどんでした私にとってソウルフードです関西のだしとコシのあるうどんそして味付けされた薄揚げきつねうどんの作り方は動画でも紹介していますので概要欄のリンクからぜひご覧くださいごちそうさまでしたベジ焼きを一つくださいはいそばも一つもらえますが焼きそばとはい三百円ですはい右方向へハウです風の依然として右から左に増えています二百円のお返しです、はい、ありがとうございますおきに部屋に戻って一人食べます飯焼き食べますいただきます魚味今きつねうどんを食べてきたばかりちっともダイエットになりません大阪といえば小麦粉を使ったお好み焼きやたこ焼き焼きそばソースで味付けされた炭水化物料理ですね安い庶民の味方ですこの焼きそばもチキンラーメン2つで300円マフィンとプチマフィンアーモンドとチョコおやつもしっかりいただきます。豆乳飲みます。うん、美味しい。ごちそうさま。子供の頃よく読んだ漫画、天才バカボン。バカボンパパが好んだ料理がこのレバニラ炒めでした。その頃はまだ食べたことがなくて、どんな料理だろうかと想像していました。まあ、大体味は想像できたのですが、実際食べてみると、やっぱり美味しかったですね。これも日本で昔から食べられていた庶民の中華料理です。そして大阪に行ったらぜひ食べてみようと思っていたのが自由圏の混ぜカレー。楽しみにしていたのにコロナによる緊急事態宣言発令で休業していました。うーん、残念。休まなくていいのにな私なんか批判されながらもあちこち動き回って平気なのですがまあそれはそれとしてまた次の機会にしましょう美味しい美味しくないはともかく小説「夫婦ぜんざい」に登場するマぜカレーを本場で食べてみたかったのです美味しいカレーといえば私の特製カレーに勝るものはありませんからということでそこから歩いてすぐのつけ麺専門店三田製麺難波店に来ました普通のつけ麺で。はい、そうつけ麺。はい。麺の量と。選びいただけますか。あ、普通で。普通で。麺の量を。何盛りにしておきますか。はい。はい。麺の仕上がりは山盛りでよろしいですか。はい。はい。それで見させていただきます。これがメニューです。ニンニク油そばも美味しそうですね。次回は油そば食べてみましょう。辛いのもあります美味しそうですいただきますスケジュールに海苔が浮いています太めの麺を取り出しがしっかり効いた濃いめのスケジュールにつけてニンニク
つけ麺は普通のラーメンと違ってスープが濃いめなのが特徴日本へ戻ったら食べたいものの一つがラーメンその中でもつけ麺は欠かせませんごちそうさまトンテキのお店に入ろうとしましたが店内撮影禁止ということで断念トンテキは四日市の名物ですが大阪でも名物になっているようです以前レシピを紹介しましたのでこちらも概要欄からどうぞ串カツ七福神に入ることにしましたソフトドリンクでいいんですけどソフトドリンクはいウーロン茶オレンジジュースコーラジジェルじゃあオレンジジュースオレンジジュースはいお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますあとえっ、ー、とね、こんにゃくおかずとか、あと、えっ、ー、と、豚ロース、エビとか、この辺も。ああ、じゃあ、その、最初の三つでございます。最初のね、えっ、ー、とね、筋肉と、はい、えっ、ー、と、こんにゃくって言いました。はい、豚になる。エビ、エビとか、豚とか、この。豚の、豚のロース、ね。どき焼きも小説、夫婦全財に登場する食べ物です。大阪や名古屋の名物ですが、地域によって、多少作り方が違います。これも私のチャンネルで紹介しているので概要欄からご覧ください。串カツも大阪名物ですが私が関西に住んでいた頃は串カツ店で食べたことがありませんでしたまあ実家でカツを売っていたのでわざわざお店に食べに行く必要もなかったからですがこれが名物だということは帰郷した時に同級生の友達から聞いて知りましたこれもやっぱりソースが決め手ですねカツ料理もいろいろな動画を紹介していますので概要欄からどうぞスペイン語圏で人気の料理ですはい、今日は朝ごはん食べてないので朝と昼の中間のブランチとしてお寿司を買ってきました1000円日本でうんメーベドラですぐらいですねちょっと贅沢ですが非常にいい大気水産お寿司屋さんでも若い頃は少しだけ修行したことがありますでも海のないパラグアイではお寿司はなかなか難しいですね種類が限られてきます今日はそんなお寿司を楽しませていただきたいと思います。感謝していただきます。あら、えん、大阪でハポン。ボイヤコメル寿司。ボイブエの。スペイン語でも何、何食べてるのかな、少しは説明できる。ウニは、これエリソデマルって言うんですね。で、これカマロン。サルモン。ですね。アナゴ、アンギラ。いただきます。まずサーモン。美味しいですね。うん。美味しそう。これはイカだ。カラマルいただきます。イカ。美味しいの。先に食べる人と。あ
外で自分の好きなものを食べる人いますけどどっちですか私は美味しいものを後に残すタイプですねなので一番好きなのはウニとこっちかな、まあ、これも大好きですなのでエビから次いきますカマロンもちろんエビも美味しい次マグロトロぐらいかな美味しいウニいっちゃいますうんパナコはもう醤油つけなくてもタレが美味しいですねこれも一口でいっちゃいますうん満足今日はこれから明日試食会があるんですけど特製カレーライスですねそれの仕込みにこれから行ってきますいよいよですねじゃあ最後の一個いきますうん、これです最高お茶いただきます、はあ、今日も暑い一日ですけど頑張っていきましょうじゃあごちそうさまでしたありがとうございますカレーの試食会当日の朝は天神バス筋六丁目駅の名店十八番で腹ごしらえしばらく休業中でシャッターが閉まっていたのですが今日やっと再開食べることができました豚汁定食を注文これでなんと380円なんと安い豚汁のレシピ動画も昭和レシピチャンネルでどうぞご覧くださいでもずっと閉店しててよかったもし開いてたら毎日ここにばかり食べに来ていろんな食レポができなかったかもしれませんということで日本へ行った目的の一つ特製カレーの試食会は無事に終わりましたその時の動画も概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご視聴を試食会が終わって翌日は岡山へ岡山の食レポはまた紹介させていただきますのでお楽しみに、うん、今岡山から帰ってきました晩ご飯にたこ焼きを食べます買ってきましたエンジンバシスジ六丁目の駅を出てたこ焼き買ってきましたほとんど店閉まってましたねじゃあいただきますたこ焼きも私が昔敵屋さんのバイトで焼いていましたたこ焼きレシピは昭和レシピチャンネルの人気動画概要欄のリンクからぜひご視聴ください先日買ったチキンラーメンのカップ麺なんとドライにした卵が入ってます熱湯を入れて3分子供の頃はまだカップラーメンはなくインスタントラーメンといえばこのチキンラーメンの袋入りでした今も変わらない懐かしい味ですごちそうさま再び天神橋市商店街中村屋のコロッケを買いに来ました1個80円40年前でも60円でしたから安いですねすいませんコロッケ2つとミンチカツ1つはいまだ温かいいただきますミンチカツミンチカツも動画を紹介してますのでご覧くださいコロッケは私の実家の店竹部一番の名物でした私の子供の頃のおやつでしたよく売れ残ったコロッケを母親が家に持ち帰ってきましたそれはこれまで食べたどこのコロッケよりも美味しくまだ行列のできる人気店という概念がなかった時代でしたが遠くから電車に乗って買いに来るくらいの不安がついていましたさてこの中村屋のコロッケ行列のできる店ということで噂だけは聞いていましたが今回初めて食べてみます竹部のコロッケと比べてみたところ味がとても似ているのに驚きましたおかずというよりスイーツ
ソースなどかけなくても美味しく食べられる甘いコロッケです竹部は100年以上昔から大阪の老舗として存在しこの中村ができた頃に歴史を閉じたお店ですから影響を与えてたのではないかと想像してたのですが食べてみてこの甘さなるほどと思いましたいまだに当時と値段が20円しか値上げしておらず安く提供しているのには驚きですその分竹部のコロッケより薄い感じではありますがそれも企業努力でしょうただ中身を調べてみたところ違いは竹部のコロッケは牛すじ肉が入っていたことですこれは昭和レシピチャンネルでは一番の秘伝レシピになるのでまだ紹介していませんがいつか特別な時に紹介したいと思っています幻の秘伝レシピ楽しみにしてくださいそして今日は大阪最後の夜宝善寺横丁に夫婦ぜんざいを食べに来ました憧れの夫婦ぜんざい本場に食べに来ることができましたやってるかな<笑>すいません空いてますかメオトぜんざいの特徴は一人前でも二つの小さな器にぜんざいが入れられて出てくることです子供の頃祖母が好きで見ていた小説をもとにしたテレビドラマよく覚えています何度も映画化テレビドラマ化された名作ですが作者の遺品の中から続編が見つかりその内容を入れたドラマが9年前に放映されました笑って泣ける名作です大好きな映画やドラマ、漫画に出てくる食べ物って食べてみたいと思いますよね。昭和レシピチャンネルではそんな料理も紹介していきたいと思います。どうもありがとうございました。宝山寺横丁から天神橋水商店街に戻ってきました。大阪最後の晩ご飯は何にしましょうか。商店街を歩いていてずっと看板が気になっていたお店があるので覗いてみることにしました台湾ネギパイのお店です、はい、どうしよっかな名物はどれですか名物はそこにあるネギパイですねこれは当店のメインになりますはい。中に入っているのが、はい、青ネギ、白ごま、油、はい、塩ですねはあ。美味しいじゃあ美味しいですね。はい。はい、じゃあこれ一つと、はい、台湾ソーセージ一つお持ち帰りで。はい、わかりました。お願いします。ちなみに、えー、普通のこのノーマルのネギパイが400ドル円なんですけども、はい、今500円にアップしていただいたら、はい、ハムのトッピングが、えー、サービス中です。あ、そうですか。このままハムが600円なんですけども。はい。ちょっとはまああのコロナ関係もあって、はい、なんかサービスできるのないかみたいな。<笑>ああじゃあそれお願いしましょうか。はい。ちなみにこのネギパイにですね、はい、2種類、えー、当店ソースあります、はいえー、台湾のお醤油、はいえー、こっちが日本の豆板醤どっちも塗った方が美味しいですけどあじゃあどっちもいいですか<笑>はい。辛いの苦手やったら辛いのなしの大丈夫ですはい、はい、<笑>もう今日が最後なんで大阪明日も名古屋行って、東京戻って。めちゃめちゃ今日僕にじゃついてました。<笑><笑><笑>
編集して出すまでがちょっと時間かかりますけど、はい、南米戻ってから<笑>やります、ね。この台湾のソース好きなんですよ。美味しいですね、えー。独特の香りがあって。うん、僕もこっちこの台湾のソースを食べて、これですね。<笑>じゃあではまた手出しました。はい、ありがとうございます。どうも。大きい。どうも。またお待ちしてます。はい。これが台湾風ネギパイです。台湾は私の母の故郷。食レポを兼ねて、いつか遊びに行ってみたいですね。今日、うなぎ弁当を買ってきました。これ食べます。天神町筋商店街。これは、山椒の粉。日本へ着いて最初の食レポが埼玉の浦和のうなぎでしたねこの食レポ動画も概要欄にリンク貼っておきましょう今回ご紹介したのは天神橋筋商店街と南の商店街からきつねうどんベジ焼き焼きそばスタミナ焼き定食、つけ麺、土手焼き、串カツ、握り寿司、豚汁、たこ焼き、チキンラーメン、中村屋のコロッケとミンチカツ、宝善寺横丁の夫婦ぜんざい、台湾ネギパイとソーセージ、そしてこのうなぎ弁当でした。全部美味しかったです。ごちそうさま。大阪は刃物が有名。良い包丁が欲しいですね。いつかここで買いたいと思います。いかがだったでしょうか大阪の味、紹介しきれなかったものがまだまだありますが、大阪は食い道楽の街、世界一美味しいものが集まっているところです。しかも大阪は安いのが基本。美味しいものなら東京でも食べられますが、そういう店は高いか、行列並んで食べなければなりません。大阪にはいつかまた長期滞在して美味しいものを紹介していきたいですねぜひ皆さんも大阪へうまいもん食べに行きましょうではまたチャンネル登録評価コメントよろしくお願いいたしますノスベモスチャオチャオ